गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट आज हम देखेंगे बेटा वैलेंसी के बारे में वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर अरेंज इन डिफरेंशियल है ना हमने ये देख लिया है कि जो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से एटम में अलग अलग शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इस एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लियर है फ्रॉम द बोर्ड बैरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एक्मुलेटेड अ मैक्सिमम ऑफ एट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा वहाँ पर एट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी इन अदर वर्ड्स दे आर कम्बाइनिंग कैपेबिलिट कैपेसिटी और वैलेंसी इज ज़ीरो है ना अगर आउटर मोस्ट जो शेल है वो पूरी की पूरी क्या है फिल है वहाँ पर पूरे की पूरे एट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं है ना तो वो केमिकल एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से देते हैं लेकिन उसके अंदर वैलेंसी क्या हो जाती है बेटा ज़ीरो हो जाती है अब दिस एलिमेंट द हीम एटम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव आउट एटम्स विथ एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल जो हीम इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है टू इलेक्ट्रॉन इज इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा एट एलिमेंट होते हैं ठीक है द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ अदर एलिमेंट दैट इज़ देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विथ एटम ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वॉज दस एक्सप्लेन एज एन एटम टू अटैन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है ना अब जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है पूरी तरह से फील्ड है तो वहाँ पर वो मॉलिक्यूल का अगर जनरेट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता है एंड आउटर मोस्ट शेल विच हेड एट इलेक्ट्रॉन वॉज सेट टू बी पॉजिस एंड ऑक्टल है ना जिसके अंदर एट इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसे हम क्या बोलेंगे ऑक्टल बोलेंगे एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टल इन द आउटर मोस्ट शेल दिस वॉज डन बाय शेयरिंग गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन अब ये क्या कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं या उसको लूज कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस और शेयर सो एज द मेक द ऑक्टल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्टल जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर वहाँ पर बन जाएगा गिव अस डायरेक्टली द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज कम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर हमने वैलेंसी को प्रीवियस चैप्टर में क्या कर चुके हैं बेटा डिस्कस कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल है ना जो हाइड्रोजन है हीलियम है सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है देयर फॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं लूज कर सकते हैं सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ वन तो उसके पास कितनी वैलेंसी हो जाती है वन वैलेंसी हो जाती है कैन यू टेल वॉट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इट इज़ टू और थ्री रिस्पेक्टिवली मतलब मैग्नीशियम की कितनी है वैलेंसी टू है और एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी है बेटा थ्री है बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी एक की थ्री हो जाएगी और एक की टू हो जाएगी इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी अगर उसकी फुल कैपेसिटी के एकदम पास चले जाते हैं दैन वैलेंसी इज डिटरमाइन इन अ डिफरेंट वे तब हम वैलेंसी को क्या करेंगे एक अलग तरीके से उसको डिटरमाइन करेंगे फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरिन एटम हैज सेवन इलेक्ट्रॉन अब फ्लोरिन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सेवन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उसके होते हैं एंड इस वैलेंसी कुड भी सेवन और उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है सेवन होती है बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरिन टू गेन वन इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग सेवन इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले गेन कर ले तो उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी बेटा कंप्लीट हो जाएगी सेवन इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय 
subtracting seven electron from the octal and this gives you a valency of वन of वन for fluorine. तो उसकी valency कितनी हो जाएगी बेटा वन हो जाएगी क्योंकि वो क्या कर सकता है एक electron को ले सकता है अपने अंदर सेवन electron को देने से अच्छा है कि एक electron को लेकर अपनी shell को वो क्या कर दे पूरा कर दे तो उसकी valency कितनी हो जाएगी वन Valency can be कैलकुलेट in a similar manner for oxygen. Oxygen के लिए भी similar manner में उसको हम measure करेंगे What is the valency of oxygen that you get from this calculation? Therefore, an atom of each element has a डेफिनाइट कम्बाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड एस इट्स वैलेंसी है ना सबकी एक डेफिनाइट कम्बाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटीन एलिमेंट इज गिवन इन द टेस्ट लास्ट कॉलम ऑफ टेबल है ना आपके बुक में जो टेबल दी हुई है उसके अंदर सारी वैलेंसीज दी हुई है अलग अलग जितने भी एटम्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी दी हुई है आपको बेटा पेज नंबर फिफ्टी पर है ना आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं ठीक है